కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని తలంచు మీ కొరకు మేము అనుదినము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి మరొక దినం మీతో కలిసి తన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరలా ప్రభునందు ప్రియులరా ఈ దినం ముందు కూడా ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నెరవేర్చిన పని అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేద్దాం మూల వాక్యంగా చూద్దాం రండి యోహన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమాపరిచితిని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి ఎస్ఐ నీ కృప చేత గడిచిన రెండు దినాలుగా ప్రభువ నువ్వు ఈ భూలోకం ముందు నెరవేర్చిన పని నేను కూర్చుని మేము నేర్చుకోవడానికి మీరు సహాయం చేస్తున్నందులో కానీ స్తోత్రాలు ఏదైనా మందు ప్రభువ మరొక పర్యాయం ఆ అంశాన్ని బట్టి మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేసి ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి నన్ను మమ్మను మీ మహిమ నిమిత్తమై అయ్యా మీ రాజ్యవ్యాప్తి కొరకే బలపరిచి మహిమతో నింపి శక్తితో నింపి వాడుకున్నామని ఏ సునామం ముందడి చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పటి వరకు రెండు భాగాలు మనం చూసాం ద ఫినిషిడ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి యొక్క అంశం మందు క్రీస్తు నెరవేర్చినటువంటి యొక్క పనిలో మొదటి భాగం ఆయన ఎందు నిమిత్తము ఈ లోకానికి పంపబడలేదు లోకానికి తీర్పు తీర్చడానికి కానీ నేరము మోపడానికి కానీ ప్రియులరా ఆయన పంపబడలేదని ఆయన తన స్వచ్ఛత్వాన్ని లేదా తన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ఈ లోకానికి రాలేదని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా ఎందు కొరకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే నశించిన దానిని వెదక రక్షించడానికి అని వచ్చినట్లుగా అనేక మంది యొక్క ప్రాయచ్చితార్థం మరి పాపాలకు ప్రతిగా క్రయధనంగా విమోచించడానికి ఆయన వచ్చాడని మరణించడానికి ఆయన వచ్చాడని సంఘాన్ని స్థాపించడానికి ఆయనకు వచ్చాడని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే మూడవది అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ సమయం ముందు ప్రియులరా ఆయన లోక ముందు నెరవేర్చింది ఏంటి మనం చదివిన వచ్చిన పదిహేడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అంటుంది కదా చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరక్షితిని ఆమె అలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అనేటి ఉదయం అందు వాక్యం వింటున్న వారులారా దేవుడు అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ చెప్పేటువంటి విషయం ఏమంటే దేవుడు అంటే పిల్లరా నిత్యుడు లేదా అనంతుడు మరొక మాటలో మనం చూడాలంటే సర్వశక్తిమంతుడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం స్పష్టంగా తెలియచేస్తూ ఉంది అంటే నిత్యుడైనటువంటి దేవుడికి కాలముతో సమయముతో పని లేదండి ఆయనకి ఆయనకి ఆదియు లేదు అంతము లేదు మరి ఆ దేవుడిని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతావు నేను ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాను ఆ దేవుడు మనకి ఎలా అర్థమవుతాడు అసలు దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయానికి రుజువు ఏమిటి అని చూస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఇస్తున్న ఆధారాలు అనేకం ప్రత్యేకంగా ఆది కారణం ముందు మనం గమనించినట్లయితే ఆయన దేవుడు నరులను మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపం ముందు సృజిద్దాం అనేటువంటి మాట అంటే దేవుడు చేసిన పని ఏమంటే ప్రియులరా ఆయన అర్థం చేసుకోవాలంటే కేవలం ఒక విషయం మనం గమనించడం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది అదేమంటే ఆయన కలిగి ఉన్న గుణ లక్షణాలను ద యాక్ట్ బ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ హీ హీ హ్యాస్ ఎ లోన్ తాను మాత్రమే కలిగి ఉన్నటువంటి గుణ లక్షణాలను ఇప్పుడు ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో యొక్క అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేద్దాం అయితే ఇక్కడ క్రీస్తు కుమారుడైన క్రీస్తు అంటున్నాడు నీవు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను నెరవేర్చాను అని ఏమిట ఆ పని అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నశించిపోయిన నిన్ను వ్యధికి రక్షించడం తండ్రితో సంబంధాన్ని కోల్పోయిన నిన్ను తిరిగి మరలా తండ్రి అద్దుకు చేర్చటం నిత్య జీవనముకు వారసుడిగా నిన్ను సృష్టిస్తే నిత్య నరకానికి పోతున్న నిన్ను మరలా తిరిగి ఆ మార్గంలోనికి తీసుకోవడం సత్యమైన మార్గమైన జీవమైన క్రీస్తు 
నిన్ను తన ఎద్దుకు నడిపించుకోవడానికి ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆయన చేసిన పనిలో ఆయన నెరవేర్చినది ఏమంటే మొట్టమొదటి కదా ద ప్లాన్ ఆఫ్ రొడెంషన్ వాజ్ ఫినిష్ అండ్ ఆల్సో ద వర్క్ ఆఫ్ రొడెంషన్ వాజ్ ఫినిష్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఓవర్ ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా సృష్టి యావత్తు కూడా విమోచన వరకు కారణం మనిషి చేసిన పాపమును బట్టి సృష్టి అంతటినీ కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా శపించాడు దేవుడు అది నాన్న ఏదైనా తోటలో మనందరికీ కూడా తెలుసు కొన్ని వేల వందల ప్రవచనాలు ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవచింపబడ్డాయి క్రీస్తు యొక్క రాకడను గూర్చి ఎంతోమంది మన పితరులైనటువంటి వారు విశ్వాస వీరుల సహితం ఆయన రాకడ కొరకు లేదా ఆయన చేసిన వాగ్దానాల నెరవేర్పు కొరకు ఎదురు చూశారు కానీ వారు ఎవరు వాటిని చూడలేకపోయారు దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక కృపయమంటే నేడు నీకు నాకు కూడా మన అందరమును కూడా వారు ఆ దినాల ఆ దినాలలో వాగ్దాన నిబంధనలు కలిగిన జనులయ్యుండి కూడా వారు శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యమునకు హక్కుదారులుగా ఉండినట్లుగా వారు ఆనాడు కలిగి ఉన్న నమ్మకం లేదైతే వారిని చేర్చలేక నడిపించలేకపోయిందో ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఆనాడు వారికి పాలు తేనులు ప్రవహించే ఆ ప్రాంతం కానాన్ అనేటువంటిది వాగ్దాన భూమిగా ఉంది నేడు నీకు నాకు మనందరికీ వాగ్దాన భూమిగా పరలోక రాజ్యాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడు ఆ పరలోక రాజ్యమునకు ఆ వాగ్దాన భూమికి నీవు నన్ను నిన్ను నన్ను మనలందరిని చేర్చడానికి మనుష్య కుమారుడిగా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఆయన మనుష్య కుమారుడిగా శరీరధారిగా వచ్చి మన వలె మన బాధలు మన శోధనలు మనం కలిగే ప్రతిదీ కూడా ఆయన తన దేహమందు ప్రియ దేవుని బిడ్డల తాను వ్యక్తిగతంగా తను అనుభవించి శ్రమలన్నింటినీ కూడా సహించి మనకేమిచ్చాడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక గొప్ప విమోచన ఇచ్చాడు మనకు ఒక గొప్ప విడుదలను తాను ఇచ్చాడు చదువుదమ్మా యహోన్స్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి ఆరవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం యోహన్ స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఆరు వచనాలు మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచుడి నా తండ్రి ఎంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడలా మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచని ఎడలా నేనుండు స్థలములో మీరు నువ్వు ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ధ ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవుదును నేను వెళ్ళుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియనని చెప్పాను అందుకు తోమా ప్రభువా ఎక్కడికి వెళుచున్నావో మాకు తెలియదే ఆ మార్గం ఎలాగూ తెలియనని ఆయన అడుగుగా యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి ఎద్దుకు రాడు ఐ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు తను పరలోకానికి ఆరోహణం అవ్వడం అనేటువంటి యొక్క సమయముందు తన శిష్యులతో తను మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాటలలో మొదటిగా అంచున్నాడు మీ హృదయాలను మీరు కలవరపడనివ్వండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే వెళుతున్నానో ఏ విధంగానైతే ఆరోహణం అవుతున్నాను అదే విధంగా నేను మీ మధ్యకు వస్తా అయితే రావడానికి ముందు మీరు ధైర్యమును కోల్పోకుండా ఉండటానికి మన మధ్యకి నేను ఆదరణ కార్తని పంపిస్తాను ఆయన తనంతట తనగా వేటిని ఆయన బోధించుడు కానీ నన్ను గుర్చిన సంగతులను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు అనేటువంటి మాటలతో ఇతర లేఖన భాగాలలో కూడా పిల్లలు తన శిష్యులతో వేసే మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం అసలు ఇంతకీ మన యొక్క ముఖ్యమైన యొక్క అంశము ద ద ఫినిష్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు నెరవేర్చిన పని ఏమిటయా అంటే సంపూర్ణతను పరిపూర్ణతను ముఖ్యంగా క్రీస్తు యొక్క దేవుని యొక్క మహిమను కోల్పోయిన నిన్ను నన్ను మరలా తిరిగి అట్టి సంపూర్ణతకు పరిపూర్ణతకు మరలను మరలా ఆయన చేర్చుకున్నాడు పిలుచుకున్నాడు ప్రత్యేకంగా ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తన పరిశుద్ధమైన రక్తమును చిందించడం ద్వారా నీ నా పాపములకు వెలను చెల్లించి ఆయన ఇప్పుడు తండ్రి తనకు అప్పగించిన పని ఆ అప్పగించిన పని పట్ల విధేయత కలిగినటువంటి కుమారుడిగా మనలను విమోచించడానికి వచ్చిన తాను 
ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా తన స్వార్థముతో తండ్రి నామమును అగౌరవపరిచే విధంగా తను ప్రవర్తించలేదు కానీ ప్రతి సందర్భం అందు నేనేవైతే మీకు బోధిస్తున్నానో తండ్రి నాకు ఉపదేశించిన వాటిని బోధిస్తున్నాను అన్నాడు నా అంతటి నేను ఏదీ చేయలేదు అన్నాడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమి నేర్పిస్తూ ఉన్నాయంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేడు మనం దేనిని చూచుకుని విరవిగుతున్నాం దేనిని చూచుకుని అతిశయిస్తూ ఉన్నాం డబ్బా అందమా ఉద్యోగమా పదవా అధికారమా బంధు బలగమా దేనిని చూచి నువ్వు దేనిని బట్టి కూడా అతిశయించకూడదు నీవు నేను ఎల్లవేళ ఏదైనా అతిశయించే తగినది అంటూ మన జీవితాలకు ఉంది అండి అది మన రక్షకుడైన క్రీస్తు మన పట్ల ఈ లోకముందు నెరవేర్చిన పని అదేమిటయ్యా అంటే విమోచన విడుదల నీ ఆత్మకు నా ఆత్మకు మన జీవితాలకు నిత్యము నరకంలో ఉండవలసిన మరము నేడు సజీవులుగా ఉన్నాము అంటే ప్రభు చిత్తమైతే ఆయన రానున్న దినంలో ఆ ప్రాకడలో ఎత్తబడే గుప్పుల్లో మనం ఉండబోతున్నాము అంటే అది కారణం కేవలం మన పట్ల రక్షకుడిగా కుమారుడిన క్రీస్తు తండ్రి చిత్తం మనకు లోబడి జరిగించిన నెరవేర్చిన ఆ పని దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలే లోయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రకటింపబడినటువంటి వాక్యాల ద్వారా దేవుడు నీతో నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మనం ఎలా ఉంటున్నాం మన జీవితాలు ఎలా ఉంటున్నాయి క్రీస్తు నెరవేర్చినటువంటి ఒక పనిలో ప్రత్యేకంగా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఐ గో టు ప్రిపేర్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ యూ అండ్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ ప్రిపేర్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ యూ ఐ విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ రిసీవ్ యూ అండ్ టు మై సెల్ఫ్ దట్ వేర్ ఐ ఆమ్ దేర్ యూ మే బీ ఆల్సో ఇంతకీ తన ఇల్లు ఏమిటి అంటే ఈ లోకముందు ఉంటున్న మనకి ప్రియలారా అది సంగము మరి ఆ సంగములో బాప్తిస్మం అనేటువంటిది ప్రభు సంస్కార ఆరాధన అనేటువంటిది దేవుడు ఆజ్ఞలుగా ఇచ్చినటువంటి ఆ క్రమాన్ని పాటించిన వారిగా ప్రత్యేకంగా ఆయన ఎందు విశ్వాసం విషయంలో విశ్వాసపు ఏ విషయాలు అంటే మనం ప్రియ దేవుని బిడ్డల మన యొక్క జీవితంలో ప్రత్యేకంగా ఆయన ఇచ్చిన ప్రతి ఆజ్ఞ పట్ల వాగ్దానం పట్ల నెరవేర్చదగిన నమ్మదగిన దేవుడని మనం ప్రతి విషయం ఎందు ఆయన ఎందు విశ్వాసం నుంచి ముందుకు నడవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే తన శిష్యులకు కానీ ఆనాడు ఎందరైతే పునరుద్ధనుడైన ఏ సైను చూసారో వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా తన శిష్యులు కానీ ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆజ్ఞను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మత స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన నుండి ఇరవై వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం మత స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచ్చిన అయితే ఏ సువారి ఎద్దుకు వచ్చి పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయడి తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యు నామములనికి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నావు వాటి నన్నింటినీ గైకొన వలన వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ యొక్క లేఖన భాగాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన దాన్ని ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం ఉంచిన నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను ఒక విశ్వాసకు ఒక సంఘ ముందు కూర్చుంటూ ఉండాలని పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే క్రీస్తు జరిగించిన నెరవేర్చిన ఆ పనిలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళినటువంటి ఆ పరిచర్య ఏదైతే ఉందో నశించిన దాని వెదకి రక్షించేటువంటి పని ఏదైతే ఉందో ప్రే నా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ క్రీస్తుని కూర్చున్న రక్షణ సువార్తతో నీవు నేను మనం ఏమి చేయాలంటే ఆయన శిష్యులకు ఆనాడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ నేటి ఉదయకాల ముందు నీతో నాతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి కూడా సువార్తను ప్రకటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలోనికి వాప్తి స్పమిస్తూ ఆయనకు శిష్యులుగా చేయమంటూ ఉన్నాడు ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిచర్య చేసే బాధ్యత సాగుడిది మాత్రమే కాదు సంఘ కాపరిది మాత్రమే కాదు సువార్తను ప్రకటించవలసిన బాధ్యత ఒక విశ్వాసిగా నీకు కూడా ఉంది ఎందుకంటే నా ఏసయ్య నేను విశ్వాసిగా మాత్రమే కాదు ఒక శిష్యుడిగా శిష్యురాలిగా ఆయన కొరకు చూడాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఎబ్బిరులకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ముందు అధ్యయ ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రీతిగా అపోస్టులైన పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కదా చదువుదాం చూడండి ఎబ్బిరులకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం 
ధనాపేక్షలైన వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఇంద్రుడి నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాను కదా అమెన్ హలెలుయా కాబట్టి నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనందరమును కూడా ఒకరినొకరు కురికొల్పు కొంచెం ధనాపేక్ష అనేటువంటిది సమస్తమైన కిడులకు మూలమని ఎరిగిన వారముగా ప్రత్యేకంగా ఆయన పరిచయంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు అయినట్లయితే ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మనము చేయవలసిన పని ఏమిటంటే మన దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నిన్ను ఏమాత్రం విడువుని ఎడబాయను ఆయన వెళ్ళిన ప్రభువు పరిశుద్ధాత్మడికి ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నాడు మనతో ఉన్నాడు సంగమునందు ఉన్నాను అని అనుకుంటున్న నీవు నేను ఆ క్రీస్తు జరిగించిన నెరవేర్చిన ఆ పనిలో నీకు నాకు ప్రభువు ఇప్పుడు భాగం ఇచ్చాడు ఆ పనిని మనము నమ్మకంగా ముందుకు జరిగించాలి ముందుకు సాగించాలి ఆయన నెరవేర్చిన జరిగించిన ఆ పనిలో భాగముగా ఉన్న నీవు ఆయన జరిగించిన పనిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చే విషయంలో సర్వలోకానికి ముఖ్యంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ లోకమునకు ఎక్కడికో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు నీ కుటుంబంలోనే అది నీ భర్తే కావచ్చు నీ కట్టుకున్న భార్య కావచ్చు నీ బంధువుల్లో తోబుట్టుల్లో ఎవరో ఒకరు అన్యులుగా ప్రభును రక్షకుడిగా ఎరుగని బిడ్డ ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళి ఆ రక్షకుడైన క్రీస్తు నీ పట్ల నిన్ను విమోచించే విషయంలో సర్వ సృష్టిని విమోచించే విషయంలో ఆయన చేసిన ఆ రక్షణ కార్యాన్ని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను బట్టి దేవుడు నా మనకి మహిమ కలిగిద్ది ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా మత స్వార్త ఒకసారి మనం చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు వారికి కూడా మనం విన్నాం కొన్ని విషయాలు ప్రత్యేకంగా మొదటి విషయం యేసు క్రీస్తీ లోకానికి వచ్చింది వేటిని చేయటానికి కాదు ఏవి చేయటకు ఆయన రాలేదో మనం నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా ఆయన వేటిని జరిగించుటకు వచ్చాడో మనం నేర్చుకున్నాం మొదటిగా ఆయన ఎందుకు కొరకు రాలేదండి హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు జడ్జ్ ఆర్ హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు అక్యూజ్ అండ్ ఆల్సో హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు బ్రింగ్ పీస్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ ఆల్సో హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు డూ హిజ్ ఓన్ విల్ నాలుగు విషయాలు ప్రియులారా ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు అని అదే రీతిగా ఆయన నేరారోపణ చేయడానికి రాలేదు అని అదే రీతిగా ఆయన లోకానికి శాంతిని సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి రాలేదు అని నాలుగవదిగా ఆయన తన స్వచ్ఛత్తాన్ని జరిగించడానికి రాలేదు అని మనం నేర్చుకున్నాం మరి వేటిని జరిగించడానికి ఆయన వచ్చాడు అని మనం చూస్తే మొదటిగా ఆయన ఆయన నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు రెండవదిగా ప్రియులరా ఆయన హీ కేమ్ టు గివ్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్ ర్యాన్సమ్ ఫర్ మెనీ అనేక మందికి ప్రతిగా తనను తాను క్రయ విమోచన క్రయధనంగా అర్పించుకోవడానికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు మరణించడానికి ప్రత్యేకంగా సంఘాన్ని స్థాపించడానిక ఐ హీ కేమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హెచ్ హెచ్ అనేటువంటి విషయాలను మనం మొదటి రెండు భాగాలను నేర్చుకున్నాం ఈ మూడవ భాగంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రత్యేకంగా మనం చూడవలసిన విషయం ఏమిటే ఆయన ఏ నెరవేర్చాడు ఆయన జరిగించిన పని ఏమిటి ఆయన సమాప్తమైంది అన్నాడు మరొకటి ప్రత్యేకంగా మనం చదువుకున్న యోహన్సు వార్త ఆ ఒక పదిహేడు అధ్యయం నాలుగో వచ్చిన ముందు నువ్వు నాకు అప్పగించిన పని నేను నెరవేర్చాను అని చెప్పి తండ్రితో తను అంటున్న మాటలో ఆయన నెరవేర్చింది ఏమయ్యా అంటే ద ప్లాన్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ వాజ్ ఫినిష్ అండ్ ఆల్సో ద వర్క్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ వాజ్ ఫినిష్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఓవర్ ద ప్లాన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ వర్ ఫినిష్డ్ ఐ మీన్ దేవుడికి స్తోత్రం అలే లూయా విమోచన విడుదల అనేటువంటి దాన్ని పరిపూర్ణంగా తను నెరవేర్చిన వాడిగా ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా క్రీస్తు మన అందరి పాపముల మిత్తం శ్రమలను ఆయన భరించవలసినటువంటి ఆ శ్రమలను అనుభవించాడు అని చెప్పి మూడదిగా మనం నేర్చుకున్నాం ఆఖరికి ఆయన భవిష్యత్తులో జరగబోతున్నటువంటి వాటిని బట్టి ఆ జరగబోయే విషయాలను బట్టి మనందరమును కూడా మనం చేయవలసిన పని ఏమిటో మన కర్తవ్యం ఏమిటో మనకు ఆయన ప్రత్యేకంగా నాడు శిష్యులకి ఇచ్చిన ఆ గొప్ప ఆజ్ఞ నేటి ఉదయకాల మందు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు మన అందరము కూడా ఆయనను గుర్చిన రక్షణ స్వార్థను ప్రకటిస్తూ తెలియని వారికి ప్రభును గుర్చి ప్రకటిస్తూ 
అనేక మందిని ప్రభు మార్గంలోకి నడిపిస్తూ మనము కూడా ఆయన కొరకు రోషం కలిగిన భక్తిని చేసేవారిగా ప్రభు మార్గంలో జీవిద్దాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు కృంగిపోవద్దు నా కుటుంబంలో నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా లేదా మేమిద్దరమే తెచ్చుకున్నాం మా కుటుంబం అంతా నమ్ముకోలేదు అందరూ కూడా కాదంటున్నారు అందరూ కూడా హేళన చేస్తున్నారు నన్ను కుమ్మిలిపోతున్నావా అయితే నీతో ఏదో కల ముందు నా ఏ సాయంత్రం కదా పద్దెనిమిదవ దీవరయ వచ్చిన మంది మా తెలుసు వార్తలో ఆయన అంచు ఉన్నాడు చదువుదాం ఒక మాట చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం చూద్దాం రండి ప్రియులరా మధస్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినని మనం గమనించినట్లయితే ఏల అనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందని చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మీరిద్దరు కాదు ప్రియులరా నీవు ముగ్గురువు కాదు నీతో నాలుగవ వ్యక్తిగా లేదా మూడవ వ్యక్తిగా ఏ సయ్య కూడా నీకంటే ముందుగా నువ్వు ఎక్కడైతే మోకరిస్తున్నావో ఎక్కడైతే బాధపడుతున్నావో ఎక్కడైతే నువ్వు కన్నీరు కరుస్తున్నావో అక్కడ నీతో ఉన్నాడు నువ్వు చూసే ప్రతి ప్రార్థన నువ్వు చేసే ప్రతి పని నీ ప్రతి కన్నీటి నీ కూడా తన దగ్గర ఉన్న కవిలలో బుడ్డిలో ఆయన భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ప్రభు నుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతి తొందరలో నా ఏ సయ్య తన శక్తి కలిగిన నామంలో నీకు సంపూర్ణమైన విడుదల నేవబోతూ ఉన్నాడు ఆయన క్రీస్తుగా నెరవేర్చి ఆ పనిని గుర్తించి నీ జీవితంలో నీవు ఆయనకు ఇవ్వవలసిన ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి ఈ లోకమందు ఇతరులపై నేరాలు మోపుతూ ఇతరులపై ఇతరుల గురించి తీర్పు తీరుస్తూ నీవు బ్రతకకుండా ప్రభువు చూపించినట్లుగా నశించిన దానిని వ్యధికి రక్షించినటువంటి ఆ ప్రభువు వలె నీవు కూడా నశించే వారి అద్దుకు వెళ్ళి ప్రభును కూర్చున్నటువంటి సువార్తను ప్రకటి ప్రకటిస్తూ తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి తనను దూషించిన వారిని హింసించిన వారిని ఆయన ఈవెన్ ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మివేసిన వారిని సహితం కూడా ఆయన క్షమించినట్లుగా ఆయన పిల్లలు అని చెప్పుకుంటున్నాం మనము కూడా అట్టి లక్షణాలను కలిగి ప్రభు మహిమార్థమై జీవిస్తూ ఆయన నామానికి మేము తెద్దాం అతి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయకాల సమయం మంది వాక్యమైనటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా దయచేయను గాక ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఇప్పుడు వరకు కూడా ప్రకటింపబడినటువంటి యొక్క వాక్యానుసారంగా దేవుడు మీ జీవితాలలో కార్యాలు చేయాలంటే ప్రత్యేకంగా మనందరము కూడా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే మనం ఉన్నది అంత్య దినాలు కడవరి దినాలు ఆయన రాకడ ఎప్పుడో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ లోకమందు ఏం సంపాదించుకోవాలి ఏం దాచుకోవాలి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఎవరెవరి దగ్గర సహాయాలు అడగాలి ఇలాంటి వాటి కోసం కాకుండా ఇలాంటివి ఏవి మీ మనసుల్లో పెట్టుకోకుండా ఈ లోకమందు ఉద్యోగమైనా పెండ్లైనా గృహాలైనా అవి ఏవైనా కానీ శాశ్వతం కాదని వీటన్నింటిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళే రోజు తొందరలో ఉందని మనం గమనించి వీటి కొరకు కాకుండా భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు కాకుండా పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద మనం దృష్టిని ఉంచి ఆ ఏసఐఏ రెండవ రాకడలో ఎత్తబడే గుంపులో ఉండుటకు తగినటువంటి సిద్ధపాటుతో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో మనం ప్రార్థనతో ముందుకు సాగుదాం అట్టి విధంగా మీరు ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ప్రాధాయపడుతున్నాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరి మీరు గనక ఇంకా ఎవరైనా మీలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మరి యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి మా యొక్క ఛానల్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి అనేకమైనటువంటి దేవుని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాక్యాలు మీ యొక్క అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దేవుడు మరి మిమ్మల్ని ఇంకా మీ ఆత్మీయ జీవితంలో వద్దులుటుకు తగినటువంటి బుద్ధి జ్ఞానమును అనుగ్రహించి దీవించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి విత్తబడిన జీవం కలిగిన నీ మాటలను ప్రభువ నా మా అందరి హృదయాలలో ముప్పు దొంతులుగా అరవై దొంతులుగా నూరు దొంతులుగా నీరు కట్టి పలిపచ్చు ప్రభు ఎందరైతే ఈ దినం ముందు వాక్యం విన్నారో ఆ ప్రతి ఒక్క బిడ్డలో తండ్రి క్రీస్తు మా పట్ల జరిగించిన నెరవేర్చిన పనిని అర్థం చేసుకున్న వారముగా నీ నామ మహిమార్థమే నీ కొరకు సాక్షులుగా జీవించేటువంటి శిష్యులుగా జీవించేటువంటి జీవితాలను ప్రతి బిడ్డకు దయచేసి మహిమను పొందమని మీరు అక్కడలో ఎత్తబడే గుంపులు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండుటకు తగిన సిద్ధపోటును కూడా మాకు దయచేయమని మమ్మల్ని తగ్గించుకుని మీ నామమును హెచ్చిస్తూ ఎటువంటి అబద్ధ బోధకులకు తప్పుడు నైనా ప్రవర్తల మాటలకు ముఖ్యంగా ప్రాస్పరిటీ గోస్పల్స్ ప్రభు మీకు పిల్లలు పుడతారు ఒక పిల్లు కట్టుకుంటారు డబ్బు ఎక్కువ సంపాదిస్తారు మీకు వచ్చిన ఇబ్బందులు లేవు కష్టాలు లేవు వేసే నమ్ముకుంటే అని చెప్పే మాయ మాటలకు లో లోనై జీవితాలు పాడు చేసుకుని మోసపోకుండా క్రైస్తవ జీవితం అంటే శ్రమలని శ్రమల్లో శోధనలో కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టకుండా నడిపించు దేవుడుగా ఉన్నవని లోకము శాశ్వతమైనది కాదని ప్రభు శాశ్వతమైనది పరలోక రాజ్యమని 
గుర్తెరిగిన బిడ్డలు పర సంబంధమైన వాటిపై దృష్టి ఉంచి జీవితకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను దయచేసి మీ మార్గంలో నడిపించి మహిమ పొందుకున్నామని ఏ సయ్య పరిశుద్ధమైన నామములు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె